light elements of low energy that combines to form single nuclear lia stand up class low first rank vachi student vinu vu migitha vallaki udaharana ga unde vaalle leader koddi rojulu ga nenu ninnu gamanisthune unnanu emaindi neeku hmm nu vedo prapanchamlo unnav ila chudu ఫైనల్ ఎగ్జామ్ రాబోతుంది నేను చెప్పేది వినిపిస్తోందా ఏంటది తీ దాన్ని ఇక్కడ మిగతా వాళ్ళు ఫోన్ తీసుకొస్తున్నారని కంప్లైంట్ చేసిన స్టూడెంట్ వి నువ్వు గెట్ అవుట్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ మై క్లాస్ ఆగో ఈ విషయం గురించి నేను ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్కి చెప్పను అలా చెప్తే నీ పరిస్థితి ఏంటని నీకే బాగా తెలుసుగా ఇదిగో ఇది తీసుకో ఇక మీదట నా క్లాస్కి నేను చెప్పకుండా రాకు యూ మే గో నౌ ఏమైంది ఉన్నట్టుంది రమ్మన్నావు ఏమలేదు మిమ్మల్ని చూడాలనిపించింది నీకు ఇప్పుడు క్లాస్ లేదు నేను ఆఫ్టర్నూన్ లీవ్ పెట్టాను బయటకి ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలనిపిస్తుంది త్వరగా వెళ్ళండి ఎక్కడికి వెళ్దాం ఎక్కడికైనా అసలు నీకు ఏమైంది ఇలా డల్గా కూర్చోడానికి రాను రమ్మంది మనం దూరంగా ఎక్కడికైనా వెళ్దామా ఏ నీకు ఈ క్లైమేట్ నచ్చలేదా ఏంటి ఇలా చూడండి నేను మిమ్మల్ని ఒకటి అడగనా అడుగు నన్ను ఎందుకు మీరు పెళ్లి చేసుకోకూడదు ఏంటి ఇప్పుడు ఏమన్నా ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోకూడదు అని అడిగాను పెళ్లి చేసుకుంటే నేను ఎప్పుడో మీతో కలిసే ఉండొచ్చు కదా ఏంటి నువ్వు మూర్ఖంగా మాట్లాడుతున్నావు నిజంగా నేను ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోలేను ఆ విషయం ఆలోచించి చూడు దేని గురించి ఆలోచించే స్థితిలో నేను లేను అలాంటివి జరగవు నువ్వు అన్ని మర్చిపో మీరు ఎందుకు నన్ను లవ్ చేశారు నా పట్టుకు నేను చదువుకుంటున్నాను కదా నన్ను ఎందుకు ఇలా తయారు చేశారు ఎప్పుడైనా నేను నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పానా అంటే ఇన్ని రోజులు మీరు నన్ను చీట్ చేశారు కదా చీట్ చేస్తున్నానా నువ్వు ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నావు నాకు అవన్నీ ఏమి తెలియదు మనం ఇక్కడి నుంచి తప్పు జరగకుండా చూసుకుంటే చాలు తప్పు జరగడానికి నేను ఒక్కదాన్ని కారణం కాదు కదా నేను చిన్న పిల్లని నన్ను మీరు నువ్వు ఏడమాక నేను చెప్పేది అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించు ఎలాగో జరిగిందేదో జరిగిపోయింది మనం ఎప్పటికీ ఇలాగే ఉండిపోదాం అలా కాకుండా నువ్వు చెప్పినట్టు నేను నేను పెళ్లి చేసుకోలేను సరే వద్దు నేను వెళ్తున్నాను నన్ను వదిలేయండి నా మాట విను ఆగు దయచేసి నా పరిస్థితి ఎందుకు అర్థం చేసుకోవట్లేదు నన్ను వదిలేసి నువ్వు వెళ్ళగలవా అలా వదిలి వెళ్ళిపోలేక కదా నేను అడిగాను దయచేసి నువ్వు ఎలాంటి సమస్యలు సృష్టించి మాక అందరికీ ఈ విషయం తెలిసిందంటే ఆ తర్వాత నేను ప్రాణాలతో ఉండి ఉపయోగం లేదు దయచేసి నన్ను క్షమించలియా ఎవరు పొంగుతోంది నా తొందర పాటు వల్ల మనం ఈ పరిస్థితి కొంచెం ముందే ఇవన్నీ ఆలోచించాల్సింది నేను వెళ్తున్నాను మేడం నేను వచ్చేటప్పుడు మీ హస్బెండ్ దారిలో చూశాను సార్ ఒంటరిగా లేరు ఆయనతో ఎవరున్నారు ఒక స్కూల్ పిల్ల ఆ పిల్ల రోడ్డు మీద నిలబడి ఏడుస్తోంది మీ హస్బెండ్ ఆ అమ్మాయి దగ్గర ఏదో రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నట్టు అనిపించింది సిచ్యుయేషన్ అలా ఉండడం వల్ల నేను ఆయనతో మాట్లాడలేదు నేను చూడనట్టే వచ్చేసాను ఎలా ఉంది మేడం మేడం ఈ విషయం మీతో చెప్పానని మీ హస్బెండ్తో మాత్రం చెప్పకండి సర్లే వెళ్ళండి ఎక్స్క్యూజ్ మీ కమెన్ నా హస్బెండ్ ఎక్కడ ఫోన్ తీయడం లేదు ఆయన ఇక్కడ లేరు మేడం ఎక్కడికి వెళ్ళారు 
కూర్చుని మాట్లాడండి ఏంట్రా ఇలా చెప్తున్నాడని తప్పుగా అనుకోకండి మేడం సార్ కొన్నాళ్ళుగా ఇక్కడికి రావడం లేదు నేను దీని గురించి ఆయన్ని అడిగాను కోప్పడ్డారు నిజం చెప్పాలంటే ఆఫీస్ విషయాలు ఆయనతో రోడ్డు మీద బీచ్లోనే మాట్లాడుతున్నాను కొన్ని సమయాల్లో ఫోన్ చేసినా ఆయన తీరు కాసేపటి తర్వాత ఆయనే చేస్తారు నేను మీకు కంప్లైంట్ చేస్తానని మాత్రం అనుకోకండి ఆయనకి ఈ విషయం తెలియనివ్వద్దు లేదు హమీద్ కొన్ని రోజులుగా ఆయన చాలా టెన్షన్గానే ఉన్నారు అందు కారణం మా ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేదు అన్ని సాల్వ్ అయిపోతాయి మీరేం పట్టించుకోవద్దు సరే మేడం ఇక్కడ పడుకున్నారేంటి ఎందుకండి ఇక్కడ పడుకున్నారు ఎందుకు మీరు అసలు ఫోన్ తీయలేదు నేను చూడలేదు ఎందుకు నా ఆఫీస్కి వెళ్ళలేదు ఆఫీస్కి వెళ్ళే మూడు లేదు మూడ్ లేదని కొన్ని రోజులుగా మీరు ఆఫీస్ కి వెళ్లకుండా ఉన్నారా ఉదయం ఇంటి నుంచి బయలుదేరుతున్నారు పట్టించుకుంటున్నానా భర్తకి ఏం కాలో తెలుసుకుని చేయడం నేనేమి తప్పుగా అనుకోను మీరెప్పుడు ఇలా లేరు కదండి సడన్ గా ఎందుకండి ఇలా మారిపోయారు చూడండి డైలీ ఆఫీస్కి వెళ్తున్నా అని చెప్పి ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అడ్డమైన పార్కులకి బీచ్లకి వెళ్ళడానికి మీకు ఏమైనా పిచ్చి పట్టిందా జస్ నాకు పట్టింది పిచ్చే ఐఎమ్ మ్యాడ్ ఐఎమ్ మ్యాడ్ నేను మీకు ఎవరినండి చెప్పండి 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 యు థింక్ జస్ట్ ఓన్లీ సెక్స్ టాయ్ సారీ నేను ఎప్పటి వరకు నేను ఎప్పుడు కొట్టలేదు అసలు నాకు ఏమైందో అర్థం కావట్లేదు నేను ఒక అమ్మాయినండి మీ భార్యను నా గురించి నాకు బాగా తెలుసు ఏం జరిగిందో నాకు బాగా తెలుసు ఇదంతా ఎందుకు జరుగుతుందో అని కూడా నాకు బాగా తెలుసు మీను అంతా నా తప్పే కానీ మీరు ఇంత దిగజారిపోతారని నేను అస్సలు అనుకోలేదండి మీరు ఒక్కసారైనా నా గురించి కానీ మన అబ్బాయి గురించి కానీ ఆలోచించారా మీరిప్పుడు చేస్తున్నవన్నీ తప్పని మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా నేను ఆ అమ్మాయిని కూతురులా భావించాను కానీ ఆ అమ్మాయిని మీరు ఎందుకండి ఇలా చేశారు
కొన్ని విషయాలు తెలిసినప్పుడు ఎవరికీ తెలియకుండా నేను ఏడ్చానంతే మీ చేతి మీద అమ్మాయి పేరుని చూసినప్పుడు అర్థం చేసుకున్నాను అదేవిధంగా ఆ అమ్మాయి పేరు మీ మనసులో కూడా ఉండుంటుంది కానీ ఒక్కసారి కూడా మీ నుంచి నేను దూరంగా పోలేదండి ఆ సమయంలో కూడా ఒక పిచ్చిదానిలాగా మీ ముందు నేను నిలబడ్డాను ఏ భార్య యాక్సెప్ట్ చేయని ఒక విషయాన్ని మీరు ప్రస్తుతం చేస్తున్నారు కానీ మిమ్మల్ని నేను ఎప్పటికీ ద్వేషించనండి నా దగ్గర దొరకనిది అమ్మాయి దగ్గర ఏం దొరికింది మీకు ప్రేమ లేదా మనకి అన్ని విషయాలు తెలిసిపోయాయని చాలా దిగులు పడుతూ ఉండుంటాడు కొన్నాళ్ళు దూరంగా ఉండాలనుకునుంటాడు అంతే అతను చేయగలిగింది అంతేనమ్మా తర్వాత తిరిగి వచ్చేస్తాడు అది నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను వేరే విధంగా విచారించాలనుకుంటే దానివల్ల మనకే అవమానమమ్మా మనకి మాత్రం తెలిసిన విషయాన్ని ఊరి వాళ్ళకి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నేను ఆయనకి ఫోన్ చేశాను కాల్ రింగ్ అయింది కానీ తను తీయలేదు తను వచ్చే వరకు మనం ఎదురు చూస్తూ ఉండాల్సిందే నువ్వు ఆ అమ్మాయికి ఫోన్ చేసావా తనకి ఫోన్ చేసి మాట్లాడడానికి నాకు మనసు రావడం లేదు నాన్న నేను ఫోన్ చేయడం బాగుండదు మీరు ఫోన్ చేయొద్దు పాపం అమ్మాయికేం తెలుసు అది కాదమ్మా నువ్వు వెళ్ళి ఆ అమ్మాయిని కలవాలి నీ భర్త కనిపించట్లేదని తనతో చెప్పొద్దు ఎందుకంటే ఏం జరిగిందో తన ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు కదా నువ్వు తనతో మాట్లాడేప్పుడు చాలా ఆప్యాయంగా మాట్లాడి విషయం రాబట్టు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వాళ్ళ అమ్మా నాన్నలకి విషయం తెలియకూడదు అది నా వల్ల అవుతుందని నాకు అనిపించట్లేదు నీ వల్ల మాత్రమే అవుతుంది పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోమ్మా అరే నువ్వా మా ఇంటికొచ్చి చాలా రోజులైందే ఇటువైపు ఒక పని మీద వచ్చాను లియా చెప్పింది క్రిస్మస్ కి మిమ్మల్ని సారని బాబుని అందరిని పిలవాలని లియా అక్కడ లోపలే ఉంది నిద్రపోతుందనుకుంటా కొద్ది రోజులుగా ఒకే తలనొప్పి ఉంటోంది హాస్పిటల్కి తీసుకువెళ్లి టాబ్లెట్స్ తీసిచ్చాను ఉండమ్మా పిలుస్తాను నేనే వెళ్ళి చూస్తాను ఇద్దరం కలిసి చాలా రోజులైంది కదా ఆ ఇలా చూడమ్మా నేను టీ తీసుకురానా సరే ఆంటీ మీరేదిచ్చినా ఓకే తలనొప్పి తగ్గిందా ఆయన నీకు ఫోన్ చేశారా లేదు మీరిద్దరు గొడవ పడ్డారా నేను గొడవ పడలేదు ఏదో తెలియకుండా నిన్ను నేను తీసుకొచ్చి మా ఇంట్లో ఒక దాన్ని చేశాను చనిపోయిన నా కూతురి స్థానాన్ని నేను నీకిచ్చాను లియా కానీ నువ్వు చిన్నపిల్లవి కాదు అన్ని తెలిసిన ఎదిగిన అమ్మాయివని నేను అర్థం చేసుకోలేక అర్థం చేసుకోలేకపోయాను నన్ను క్షమించు
ఇప్పుడు నేను నిన్ను బాగా అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాను ఎందుకంటే నేను ఒక అమ్మాయినే కదా మాట్లాడాల్సిందిగా మన అబ్బాయికి ఏమైంది నిన్నే అడిగేది జవాబు చెప్పు మీరు మన అబ్బాయికి ఏమైంది అడుగుతున్నానుగా
ఏమైంది మీను ఏం లేదండి 